வணக்கம் இது கேள்வி களம் தமிழ்நாட்டினுடைய மிக முக்கியமான காலகட்டத்தில் இந்த தேர்தல் நடக்கிறது இன்று ஏராளமானவர்கள் அனைத்து கூட்டணிகளிலிருந்தும் வேட்பு மனுக்களை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த நாளில் இரண்டு மூன்று பிரச்சனைகளை நாம் தொட்டு செல்லலாம் ஒன்று தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு எதிராக ஒரு வலுவான கண்டனத்தை தமிழ்நாட்டு மக்களை அவமதிக்கிறார் வஞ்சிக்கிறார் என்று பதிவு செய்திருக்கிறார் குறிப்பாக வெள்ள நிவாரணம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு கேட்ட நிதியை தராத நிலையில் தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தேவையான பணத்தை இழப்பீடாக தர வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றத்திலே போய் வழக்கு தொடுக்க போகிறோம் என்று அறிவித்திருக்கிறார் இரண்டாவதாக அவருடைய உரை என்பது மீனவர்களுக்கான பாதுகாப்பு இல்லை என்பது தொடங்கி ஒன்றிய அரசின் மீதான ஒரு கடும் குற்றச்சாட்டாக தாக்குதலாக அமைந்திருக்கிறது நேற்று திருச்சியில் வேட்பாளர்களை அறிவித்து பேசிய அதிமுகவினுடைய பொதுச் செயலாளர் எதிர்கட்சித் தலைவர் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசின் மீது வலிமையான விமர்சனங்களை கூர்மையான விமர்சனங்களை நேற்று வைத்திருந்தார் விமர்சனத்தை காட்டிலும் கூட ஒரு பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை காட்டி அங்கு திரண்டிருந்த கூட்டம் என்பது அரசியல் பார்வையாளர்களை ஒரு மும்முனை போட்டி நான்கு முனை போட்டி என்று வர்ணித்து கொண்டிருந்த பலரையும் கூட இல்லை இது திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் இடையிலான போட்டி ஒரு வலுவான அடித்தளத்தோடு தொண்டர்கள் பலத்தோடு அதிமுக இருக்கிறது என்று பறைசாற்றுவதற்கான ஒரு மாநாடாக அது பார்க்கப்பட்டது இந்த அம்சங்களை நாம் பேச இருக்கிறோம் மும்முனை போட்டியா இருமுனை போட்டியா பிரதமர் மீதான தாக்குதலை ஏன் கூர்மைப்படுத்துகிறார் முதலமைச்சர் இந்த விவகாரத்தில் தமிழக பாஜக என்ன எதிர்வினை ஆற்றப் போகிறது பாஜகவும் அதன் கூட்டணியை சேர்ந்தவர்களும் என்று விவாதிக்கப் போகிறோம் நம்மோடு இந்த அமர்வில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய கடலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய வேட்பாளர் இயக்குநர் திரு தங்கர்பச்சான் அவர்கள் திமுகவின் செய்தி தொடர்பாளர் திரு சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி அதிமுகவின் செய்தி தொடர்பாளர் திருமதி சிவசங்கரி பாஜகவினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் திரு அர்ஜுனமூர்த்தி அரசியல் விமர்சகர் திரு ஐயநாதன் உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் திரு தங்கர்பச்சான் அவர்களை அவரிடமிருந்து தொடங்குறேன் திரு தங்கர்பச்சான் உங்களுக்கு தேர்தல் பரப்புரைக்கு ஆதரவு திரட்டி செல்லக்கூடிய பல பனி சுமைகளுக்கு மத்தியில் எங்கள் நேரத்தை எங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கிறீங்க அதுக்காக நன்றி இந்த தேர்தல் அப்படின்ற ஒன்று முக்கியமான ஒரு காலத்தில் நடக்கிற ஒரு தேர்தல் உங்களை போன்றவர்கள் பொது வெளியில் சமூக பிரச்சனைகளை பற்றி பேசியிருந்தாலும் பல விஷயங்கள் பற்றி நீங்கள் கருத்து சொல்லி வந்தாலும் கூட தேர்தல் அரசியல் அப்படின்ற ஒன்றுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்ததில்லை எந்த ஒரு அரசியல் கட்சியின் ஆதரவாளனாகவோ அதனுடைய உறுப்பினராகவோ நீங்கள் உங்களை வெளிப்படுத்திக்கிட்டதில்லை ஒரு பொதுவான கலைஞனாக இருந்த நீங்கள் இப்போது திடீரென்று ஒரு கட்சியினுடைய வேட்பாளராக மாறி இருக்கிறது எதனால் என்னுடைய மண்ணையும் என்னுடைய மக்களையும் காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் இதற்கு முன்பு நடந்த தேர்தல்களில் எத்தனை பேர் வந்திருக்கிறார்கள் பார்த்துருக்கீங்க அவங்கெல்லாம் எங்கே போனாங்கன்னு தெரியல என்ன செஞ்சாங்கன்னு தெரியல இந்த மக்களே அதை சொல்லுவாங்க கடலூர் தொகுதியினுடைய தேவைகள் குறைகள் தீர்க்கப்பட வேண்டியது எதிர்காலத்தில் தடுக்கப்பட வேண்டியது இது பற்றி எந்த நடவடிக்கைகளும் இங்கே இல்லவே இல்லை ஆனால் திட்டமிட்டு இங்கே வாழறவங்களுக்கு புரியும் இங்கேயே வாழறவங்களுக்கு தான் அந்த பிரச்சனைகள் புரியும் நம்மெல்லாம் வந்து இதை ஒரு செய்தியாக கடந்து போயிடுவோம் இந்த தொகுதி வெற்றி அந்த தொகுதி வெற்றின்னு பேசிட்டு போயிடுவோம் ஆனால் கடலூர் மக்களுடைய இங்கே வாழறதே வந்து வே ஒரு வேதனை அதுவே ஒரு துயரம் தமிழ்நாட்டிலேயே அதிக சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புக்குள்ளான ஒரு மாவட்டம் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி அதுக்கு உன்னுடைய முதல் சான்று நிலத்தடி நீரை முழுவதுமாக உறிஞ்சி ஆறு அடி ஏழு அடி மூணு அடியில் இருந்த தண்ணீரை எனக்கு விவரம் தெரிஞ்ச ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகளுக்குள்ளாகவே எண்ணூற்றி ஐம்பது அடியில் வந்து அனுப்பி வச்ச ஒரு பெரிய ஒரு கதாநாயகர் இருந்த என்எல்சி ஏற்கனவே நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஏக்கர்கள் விளை நிலங்கள் மூன்று போகம் விளையக்கூடிய விளை நிலங்கள் அழிக்கப்பட்டு அதன் மூலமாக கணக்கற்ற நோய்களை வழங்கியது அதாவது மின்சாரத்தை மக்களுக்கு வழங்கிட்டு எத்தனை விதமான நோய்களை வழங்கி அங்கிருந்த மக்களை எல்லாம் அனாதைகளாக துரத்தியது இந்த என்எல்சி நிறுவனம் இது போதாது என்று மீண்டும் இருபத்தி நாலாயிரம் ஏக்கர்களை அந்த விளை நிலங்களை எடுக்க வர்றது எவ்வளோ பெரிய ஒரு கொடுமை இது ஒரே ஒரு ஏக்கர் விளை நிலத்தை ஒரு அரசாங்கம் உருவாக்க முடியுமா 
எவ்வளோ பெரிய அரசாங்கமாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு மின்சார தேவை என்பது கடல் நீரிலிருந்து உருவாக்கலாம் காற்றிலிருந்து உருவாக்கலாம் சூரிய வெளிச்சத்திலிருந்து உருவாக்கலாம் நானும் பல நாடுகள் வந்து பயணம் செய்கிறேன் யாரும் நிலக்கரியை வச்சு அங்கே மின்சாரம்லாம் தயாரிக்கலங்க அதெல்லாம் மூடிக்கிட்டு தான் வராங்க ஏன் எதனால் அப்படி ஒரு அதாவது மக்கள் வந்து போராடுறாங்க அது காவல்துறை அவங்கள வந்து அடக்குமுறை பண்ணி அவங்கள மிரட்டி அவங்கள கையெழுத்து வாங்கிறது இதெல்லாம் எந்த காலத்தில் நடக்குது இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இது கேட்கக்கூடியது யார் மக்கள் வந்து அவங்கள போராட தான் முடியும் அதே மாதிரி கடலூர் சிப்காட் உங்களெல்லாம் ஒரு இரவு தங்க முடியுமா திரு தங்கர் பச்சாண்டி ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புகளை பற்றி மிக ஆழமாக சொல்கிறீங்க எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை சுற்றுச்சூழலுக்கு அது கேடு விளைவிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க என்னுடைய முதன்மையான ஒரு சந்தேகன்றது நேற்றைக்கு கூட திரு சி வி சண்முகம் அதிமுகவோட முன்னாள் அமைச்சர் ஒரு எதிர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறாரு என்எல்சி விரிவாக்கத்தை மோடி அரசு செய்கிறது பிஜேபி அரசு செய்யுது என்எல்சியை இழுத்து மூடுங்கன்னு கூட திரு அன்புமணி சொன்னார் ஆனால் மோடி அரசு அல்லது பிஜேபி அரசு அந்த விரிவாக்கம் அப்படின்ற ஒன்றை கைவிடலை நில கையகப்படுத்துதல் அப்படின்றத அவங்க கைவிடலை வேலைக்கு ஆள் அமர்த்துவது அப்படின்ற பிரச்சனையிலையும் வட இந்தியர்கள் வந்து இங்கே வேலைக்கு வர்றாங்க அதனால் தமிழ்நாட்டு பொறியாளர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை அப்படின்ற குற்றச்சாட்டும் பாமக முன்வைத்து வருது இப்படியான எல்லா குற்றச்சாட்டுகளையும் சொல்லிட்டு என்எல்சி என் மக்களை காப்பாற்றணும் என்னுடைய நிலத்தை காப்பாற்றணும்னு சொல்லி பிஜேபியோடையே கூட்டு சேர்றது எந்த வகையில் நியாயம் அப்படின்னு திரு சி வி சண்முகம் கேட்டிருந்தார் இந்த கூட்டணியில் நீங்கள் வந்து பிஜேபி அணியில் சேர்ந்து நீங்கள் என்எல்சியை அதனுடைய விரிவாக்கத்தை தடுத்துட முடியுமா சுற்றுச்சூழலுக்கு அவங்க ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்பை தடுக்கிறதா பிஜேபி எதுவும் உத்தரவாதம் கொடுத்துருக்காங்களா நீங்கள் கொடுக்க முடியுமா மக்கள்கிட்ட நிச்சயமாக நான் கொடுக்க முடியும் காரணம் மத்திய அரசுக்கிட்ட மோடி ஐயா கிட்ட இதை பற்றி சொல்ல முடியும் நாடாளுமன்றத்தில் இதை பற்றி யார் பேசியிருக்கீங்க இது வரைக்கும் தமிழ்நாடு அரசு இதை வந்து நிலங்களை எடுக்கிறதுக்கு மட்டுமே மோடி அரசு சொல்லுதுன்னா தமிழ்நாடு அரசாங்கம் அதை ஏன் எடுக்குது தமிழ்நாடு அரசாங்கம் மேலே போராடணும் எடுக்க முடியாதுங்க மக்கள் வாழ்க்கை இப்படி போகுதுன்னு ஏன் சொல்லலை காவல்துறையை வச்சு மக்களை வந்து அடக்குமுறை பண்ணி எழுதி வாங்கினது யார் தமிழ்நாடு அரசு தான் அதை பண்ணிச்சு நான் நிச்சயமாக நாடாளுமன்றத்தில் நான் போனேன்னா இதை நான் எதிர்ப்பேன் மக்களை திரட்டுவேன் இது ஒரு பெரிய போராட்டமாக மாற்றுவேன் அதெல்லாம் ஒரு எளிதாக கடந்து போகக்கூடியதுங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் என்னால் அதை வந்து செயலாற்ற முடியும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி சிப்காட்டுலாம் வந்து நீங்கள் இல்லை ஏற்கனவே திரு அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் மக்களவையிலும் மாநிலங்களவையிலும் இருக்கும்போது இது சம்மந்தமாக பேசியிருக்கிறாரு பொது வெளியில் பாமக போராட்டம் நடத்தியிருக்கு அப்போதெல்லாம் கேட்காத பிஜேபி அரசு நீங்கள் போய் குரல் கொடுத்த உடனே கேட்பாங்கன்னு ஏதாவது இருக்கா இப்போ ஏதேனும் பிஜேபி உத்தரவாதம் பாருங்களேன் நீங்கள் பாருங்களேன் நீங்கள் என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்க்க தான் போகிறீங்க அதுக்கான அரசியல் விழிப்புணர்ச்சி என் மக்களுக்கு தரப்படவே இல்லை இவங்கள எல்லாம் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் பொங்கல் காசு வாங்குகிற ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது இந்த விவசாயிகளை அவங்க உருவாக்குற உணவில் நம்ம பொங்கல் கொண்டாடிக்கிட்டு அவங்களையே வரிசையில் நிறுத்தினதெல்லாம் யார் இங்கே இருந்த விளைநிலங்களை பிடுங்கி அனாதைகளை ஆக்கினது யார் எல்லாம் மாநில அரசு துணையோடு தான் நடந்தது மக்களுக்கு அதற்கான விழிப்புணர்ச்சியை நம்ம ஊட்ட வேண்டிய காலம் இது நிச்சயமாக அதெல்லாம் நடக்கும் இதே மாதிரி நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு நீங்கள் என்எல்சிலே நிற்காதீங்க தே ஒன்றும் இல்லை அதிகமாக இந்தியாவிலேயே முந்திரி விளையக்கூடியது எது பண்ருட்டி தான் இன்றைக்கு வந்து வந்து பாருங்கள் ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஒரு முட்டை போன வருஷம் விளைஞ்ச முந்திரி வாங்கிறதுக்கு யாரும் இல்லை முழுக்க வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணி அதை ஒரு மழை பண்ணிட்டாங்க அதனுடைய உள்ள அரசியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த தொழிலே அழிஞ்சு போச்சு அந்த விவசாயமே அழிஞ்சு போச்சு அந்த மக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னு தெரில இதை பற்றி எந்த அரசியல்வாதி பேசியிருக்காங்க அதை நான் பேச வேண்டி இருக்குது ஒரு பல படத்தை மூணாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றுக்கிட்டு இருக்கான் அதை மதிப்பு கூட்டு பொருளாக்கி கேரளாவில் இத்தனை முறை இத்தனை இத்தனை எம்எல்ஏக்கள் வராங்க இத்தனை எம்பி வராங்க ஒரு தொழிற்சாலை கொண்டு வர்றதில் எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கீங்க எதாவது வந்திருக்கு அது வரைக்கும் வரவே இல்லை காற்று அடித்தனா முதல்ல அந்த கரும்பு சாயுது வாழ அழியுது அந்த வெள்ள நிவாரணம் கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் வராங்க அது டிசம்பர் மாதம் வந்தாங்கன்னா இந்த மக்கள் வந்து கொலை நடிங்க சாகிறாங்க கடலூர் மாவட்டம் ஒரு சீரழிஞ்ச மாவட்டமாக இருக்குது இது நிறைய செய்ய வேண்டியிருக்கு மற்ற மாவட்டங்களில் வேறு வேறு சிக்கல்கள்னால் இங்கே வந்து வாழ்வாதாரம் இழந்திருக்காங்க இயற்கை அழிச்சிருக்காங்க வேலைவாய்ப்பு முழுக்க எதுவுமே இல்லை அந்த வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குறதுக்கு அங்கே இருக்கிற விளைப்பொருட்களை வச்சே உருவாக்க முடியும் முந்திரியை வச்சே மீண்டும் ஒரு உயிர் பெற முடியும் 
வாழை பன்னெண்டு வகையான வாழை விளையுதாங்க கரும்பு அதிகப்படியான விளையிறது இதை வச்சுக்கிட்டே இந்த மக்களை ஒரு தன்னிறைவான வாழ்க்கையை தர முடியும் அதை எந்த அரசியல்வாதிகளும் தரலைங்க அதை செய்கிறதுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன் அதுக்காக தான் இந்த களத்தில் நான் இறங்கியிருக்கேன் என்னால் அதை செய்ய முடியும் நிறைய கனவுகளோடையும் நிறைய கவலைகளோடையும் வந்திருக்கீங்க சமுதாயத்தை பற்றி மக்களுக்காக நிறைய செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கனவுகளோடு வந்திருக்கீங்க தொடர்ந்து விவாதத்தில் இருக்கீங்கன்னா சூர்யா குறுக்கிட விரும்பினாரு தொடரலாம் இல்லை உங்களுக்கு பரப்புரை இருந்ததுன்னா நீங்கள் விடைபெறலாம் என்ன செய்யலாம் திரு தங்கர் ஆம் ஆமாங்க எனக்கு வந்து பரப்புரை தவறாக எடுத்துக்காதீங்க ஏன்னா திடீர்னு கடைசி நேரத்தில் எனக்கு இந்த அரசியல் காலத்தில் நன்றி ஓடி வந்திருக்கேன் எனக்கு இது எங்கே இந்த ஊரில் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல நான் போய் ஒரு ஒருத்தர் பார்க்கணும் அதனால நான் வந்து விடைபெற வேண்டியிருக்கேன் அடிப்படையில் நீண்ட பிரச்சனைகள் சொன்னாங்க என்எல்சி குறித்து வெள்ள நிவாரணம் குறித்து பல பிரச்சனைகளை திரு தங்கர் பச்சான் அவர்கள் அடுக்கினார் ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் அந்த பிரச்சனைக்கு துணை போனவர்களை நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் யார் கூட சேர்ந்து எதிர்க்கிறோம் அந்த பிரச்சனையை உருவாக்கணவங்களோட சேர்ந்து எதிர்க்கிறோம் அப்படிங்கிற இடத்திற்கு அவர் வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் நெய்வேலி பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் அதனுடைய விரிவாக்கத்திற்கு மோடி அரசு தான் காரணமாக இருக்கிறது நெய்வேலி பிரச்சனையில் என்எல்சியை மூடுவதற்கு நாங்கள் தயார் என்எல்சியை விட்டு வெளியேறுவதற்கு நாங்கள் தயார் அப்படிங்கிற குறைந்தபட்ச உத்தரவாதத்தை தேர்தலுக்கு அப்புறம் விடுங்க தேர்தல் காலத்திலாவது சொல்லுவதற்கு இவர்கள் யாருக்காக வாக்கு கேட்கிறார்கள் மோடி தான் மீண்டும் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் தங்கர் பச்சான் அவர்கள் அங்கே நிற்கிறார் அப்போ மோடி அவர்களையோ மோடியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடிய தமிழ்நாடு பாஜகவோ சொல்லுவதற்கு தயாராக இருக்கிறார்களா இது ஒன்று ரெண்டாவது அந்த நிறுவனமாக போகுது ரெண்டாவது உள்ளூர் பிரச்சனை இதெல்லாம் கூட ஒரு பக்கம் வச்சுட்டா அதில் நெய்வேலிங்கிற பெயரை கூட அழித்தது மோடி அரசு என்எல்சி அப்படின்னு மொட்டையாக மாற்றினாங்க அந்த என் நெய்வேலிங்கிறத கூட ஒழிச்சாங்க அந்த பெருமிதம் கூட தமிழ்நாட்டிற்கு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல தீவிரமாக இயங்கியவர் மோடியும் பாஜகவும் அதை எதிர்த்து என்னைக்காவது இவர்கள் கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்களா இன்னொன்று விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை குறித்துலாம் பேசுகிறாங்க இன்னைக்கு விவசாயிகள் டெல்லியிலே போராடுவதற்கான அடிப்படை காரணம் என்ன அந்த மினிமம் சப்போர்ட் ப்ரைஸை கொடுப்பதற்கு மோடி அரசு மனம் வரவில்லை அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக தான் அவங்க போராடிட்டு இருக்கிறாங்க மூன்று வேளாண் சட்டங்களுக்கு எதிராகத்தான் இந்த நாடு கண்ட மிக நீண்ட போராட்டம் ஓராண்டுக்கு மேலே ஒரு பெரிய போராட்டத்தை விவசாயிகள் முன்னெடுத்தார்கள் அவர்கள் யாருக்கு எதிராக முன்னெடுத்தாரோ அவரை மீண்டும் பிரதமராக ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு கடலூர் மக்கள்கிட்ட போய் நான் விவசாயிகளை காப்பாற்றுறேன் அப்படின்னு தங்கர் பச்சான் சார் சொல்ல போறாரு இது எந்த வகையில் நியாயம் அப்படின்னு தெரில இன்னொன்று வெள்ளம் பத்தி பேசுறாங்க வெள்ள தடுப்பு அப்படிங்கிறது இயற்கை பேரிடர் எதிர்கொள்வதற்கான கட்டமைப்புகளை உருவாக்கணும் அதெல்லாம் மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் குறைந்தபட்ச ஏற்பட்ட பேரிடருக்கான நிவாரண நிதியை கூட விடுவிக்க மனமில்லாத ஒருவருக்கு வாக்கு கேட்டுட்டு நான் வெள்ள தடுப்பு பணிகளை இங்கே மேற்கொள்ள போறேன் வெள்ளம் இங்க வந்து புயலை தடுக்க போறேன் அந்த மக்களை காப்பாற்ற போறேன் அப்படின்னு சொல்லி யாருக்கு நீங்க வாக்கு கேட்கறீங்க மோடிக்கு வாக்கு கேட்கறீங்க தொடர்ந்து பேசலாம் பாமக மீதான குற்றப்பத்திரிகை அவங்களோட இருக்கு சிவசங்கரி அவர்கள் நேற்றைய அதிமுகவுடைய வேட்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டம் அப்படின்ற ஒன்று மிக முக்கியமான ஒன்று ஒரு பிரம்மாண்டமான கூட்டத்தை திருச்சியில் கூட்டியிருந்தார் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் தமிழ்நாடு அரசை நோக்கி கடுமையான விமர்சனங்களை முன் வச்சுருந்தார் திமுகவை நோக்கி அதில் ரெண்டே கேள்வி அந்த பிரம்மாண்டம் அப்படின்ற ஒன்று யாருக்கான சவால் நீங்கள் சொல்கிறது திமுகவுக்கா பிஜேபிக்கா பாயிண்ட் நம்பர் டூ நடக்கிறது மக்களவை தேர்தல் ஏன் பிரதமர் பற்றியோ ஒன்றிய அரசு பற்றியோ எந்த பிஜேபி பற்றியோ எந்த விமர்சனமும் இல்லாமல் மாநில சட்டமன்றத்துக்கு தேர்தல் நடக்கிறது மாதிரி மாநில அரசின் மீதான விமர்சனமாக ஏன் மாத்திரங்க இல்லை அது ஒட்டுமொத்தமாக எங்களை எதிர்க்கிற எல்லாருக்குமான சவால் முக்கியமாக திமுகக்கான சவால் அதுதான் எங்களுடைய பொதுச் செயலாளரே சொன்னார் என்ன சொன்னால் களம் எதுவாக கூட இருக்கட்டும் மூன்று களம் என்றாங்க ஆனால் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக அதிமுக தான் ஐம்பது வருடங்களாக இன்றைக்கி களத்தில் இருக்கிறது திமுக அதிமுக தான் வேறு யார் ஆயிரம் பேர் வரட்டும் சார் ஆயிரம் பேர் கட்சி தொடங்கட்டும் ஆனால் தொடங்கினவங்கெல்லாம் ஐம்பது வருடமாக யாராலுமே நிலைச்சி நிற்க முடியல ஒன்று திமுகவோடு இருந்து அவங்க முதுகில் சவாரி பண்ணுவாங்க இல்லை அதிமுகவோடு இருந்து அதிமுக முதுகில் தான் சவாரி பண்ணியிருக்காங்களே தவிர யாருமே தனித்து மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றோ ஆட்சியோ அமைக்கல அப்போது களம் யாருக்கான களம்னா திமுக அதிமுக அப்போ எங்களுக்கு பிரதான எதிரி திமுக ஸோ இந்த பிரம்மாண்டம் என்றது என்ன தெரியுமா சார் தன்னெழ்ச்சியாக எங்களுடைய தொண்டர்கள் எவ்வளோ உற்சாகத்தோடு இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்கிறாங்கன்றது ஒரு சான்றாக தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா எதையுமே வந்து கட்டமைக்க முடியாது செயற்கையாக ஸோ இந்த பெரிய கூட்டணி இல்லை அப்படின்றதுல வந்து அதிமுக தொண்டர்கள் சோர்ந்து போல எழுச்சியோடு தான் இருக்காங்க சந்தோஷமா இருக்கும் சார் ஆக்சுவலாக எல்லாருக்குமே ஒரு உற்சாகமாக இருக்கு நாங்கள் வந்து ஒரு திருவிழா போல இதை நான் வந்து ஒரு பெருமைக்காக சொல்லலை நேத்தே பாருங்க
சிங்கிள் லீடர்ஷிப்பில் பார்க்குற முதல் தேர்தல் இது ஸோ அதிமுக தொண்டர்களுக்கே இதுக்கு முன்னாடி இல்லாத புதிய உற்சாகம் வந்திருக்கிறதா ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஆமாம் அது உண்மைதான் நீங்கள் வெட்ட வெளிச்சமாக தெரியுது நீங்கள் மாநாடு மதுரை மாநாடு பாருங்க அது ஒரு சாட்சி பதினஞ்சு லட்சம் பேர் தென் மாவட்டங்கள் அவருக்கு வந்து செல்வாக்கு இல்லைன்னு சொன்னீங்க ஆனால் அந்த செல்வாக்கு இருக்குன்றதை நிரூபித்தோம் இப்போ திருச்சி எடுத்துங்க எஸ்டிபிஐ கூட்டின இதுவாக இருக்கட்டும் விழுப்புரத்தில் கூட்டினதாக இருக்கட்டும் அதாவது கடந்த காலங்களில் சார் நாங்கள் முழுக்க கூட்டணி இருந்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும்னு நினச்சி இருந்தவங்க கிடையாது ஆனால் கூட்டணி எங்களை நோக்கி வரும்போது அதற்கான கட்டமைப்பு அமைச்சு நாங்கள் இருபது சீட் முப்பது சீட்லாம் கொடுத்ததே கிடையாது சார் கடைசி நிமிஷம் வரையிலும் வலிமையும்போது அறிமுகம் <laughs> செஞ்சிருக்கோம் <laughs> அது ஒரு வலிமை நாங்கள் எங்களோட வலிமை நிற்கும் போது இந்த நடந்த நேற்று கூட்டம் வந்து எங்களுக்கே ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அவ்வளோ எழுச்சியோடு இந்த தேர்தலை வந்து தொண்டர்கள் எதிர்கொள்கிறாங்க சரி மேடம் நீங்கள் வந்து உங்கள் வாதத்துக்கு வச்சுக்கொண்டாலும் உற்சாகம் கிளம்பிடுச்சு கூட்டணி இல்லைன்றதை பற்றி கவலை இல்லை இப்போ பிரபலமான முகங்கள் வேட்பாளர்களாக பிரபலமான முகங்கள் மூத்த தலைவர்கள் நிற்காதது பற்றி இல்லை புது முகங்கள் இருக்கிறாங்க முப்பத்தி மூணு சீட்ல நிக்கிறோம் அப்படின்றது ஒரு உற்சாகம் இரட்டையிலையோடு முரச சின்னம் சரி இந்த தேர்தல் அப்படின்றது ஒரு மக்களவை தேர்தல் அப்படின்ற நேரத்தில் ஒரு பொலரைசேஷனுக்கான ஒரு தேர்தல் அதாவது பிரதமராக மோடி முன்னிறுத்தப்படுறார் மோடி வேணுமா வேணாமா அப்படின்றது தான் சென்ட்ரல் கொஸ்டின் ஜெயலலிதா அவர்கள் அந்த கொஸ்டின் தான் அட்ரஸ் பண்ணாங்க தனித்து நிற்கும் போது மோடியா லேடியா அப்படின்னு ஆரம்பித்தாங்க கடந்த தேர்தலில் திமுக முன்வைத்ததும் மோடியை வீழ்த்தணும் அப்படின்ற ஒன்றில் கூட்டணி அமைத்து ராகுல் காந்தியை முன்னிறுத்தி வென்றாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து சென்ட்ரல் இஷ்யூஸு யூனியன் கவர்மெண்ட்டு பிஜேபி அந்த ஏரியாக்கே போகாமல் ஒரு ஸ்டேட் அசம்பிளி எலெக்ஷன் அல்லது உள்ளாட்சி தேர்தல் பேசுகிறது மாதிரி இருக்க நான் ஒரே ஒரு விஷயம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன் சார் இப்போ திமுகலேருந்து காங்கிரஸ் தனியாக வந்துருச்சு காங்கிரஸ் போய் தனித்து நின்றா அந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஓட்டு போட்டுருவாங்களா உங்களை கேட்குறேன் ஓட்டு போட்டு ஜெயிக்க வச்சுருவாங்களா முடியாது அதுதான் தமிழ்நாடு அது ஒரு விதிவிலக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கு விதிவிலக்கு இந்த காங்கிரஸ் திமுக கூட திமுக காங்கிரஸோடு இருக்கிறதுனால தான் ஓட்டு போடுவாங்க நீங்கள் வந்து என்ன தான் சென்ட்ரலை பற்றி பேசினாலும் அதை சென்ட்ரலில் கொண்டு போய் இங்கே இருக்கிற பிரச்சனைகள் செல்ல செல்ல சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு வலிமையான தேசிய கட்சிகளும் நம்ம மாநில உரிமைகளையும் மாநில உரிமைகளையும் நான் நீங்கள் சொல்ல முடியுமா இப்போ காங்கிரஸ் தனியாக நின்னா சரி ராகுல் வருவார்னு சொன்னால் ஓட்டு போட்டுருவாங்களா இல்லை அப்போ அது என்னன்னா ஒரு விதி இது ராகுல் வருவார்னு ஸ்டாலின் சொன்னால் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ வருது இல்லை சார் திமுகன்ற ஒரு விஷயம் இருந்தா தான் அதை சொல்ல முடியும் அப்பதான் மக்கள் ஓட்டு போடுவாங்க அப்போ மக்களுடைய மனநிலை என்னன்னா திமுக அதிமுக தான் இதை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்களா காங்கிரஸ் போய் தனியா திமுக விட்டுட்டு போய் கேட்டாலும் ஓட்டு போட்டு ஓ ராகுல் வந்துடுறாருன்னு போட்டுருவாங்களா இப்படி பாருங்க இந்த பார்வை அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா களம் வந்து இங்க உதய சூரியன் இரட்டை இலை தான் அப்போ கை சின்ன இரட்டை இல திமுகவோட இருந்தா தான் அதுக்கு மரியாதை வேற யாராவதோடு இரட்டையிலோட இருந்தால் தான் மரியாதை மக்களுடைய மனநிலைனா இங்க தமிழ்நாடு பிஜேபியோ பிஎம்கேவோ எந்த கட்சியோ அதுக்கான இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு ஒருத்துன்றீங்க ஆமா ஏடிஎம்கேவோடு இருக்கணும் இல்லைனா அவங்க திமுகவோடு இருக்கணும் அது உண்மை யதார்த்தத்தை ஒத்துக்கணும் ஆனால் இப்போ என்னன்னா கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல அவங்க கொடுத்த எந்த வாக்குறுதியும் முக்கியமான வாக்குறுதியெல்லாம் என்ன சார் கேஸ் மானிய நூறு ஆனால் இன்னைக்கு ஐநூறு ரூபாய் கொடுப்பேன் எதன் அடிப்படையில் டீசல் பெட்ரோலை குறைப்போம் எழுபத்தஞ்சு அறுபத்தஞ்சு இதெல்லாம் நம்ப முடியுதா சாதி வாரி கணக்கு எடுப்புன்றாங்க குலசேகரன் கமிஷனை நாங்கள் வந்து அமைச்சிட்டு போனோம் அதுக்கு கால நீட்டிப்பு செஞ்சிங்களா நீங்கள் ஆனால் என்ன பண்ணுறீங்க சாதி வாரி கணக்கெடுப்புக்கு நாங்கள் வலியுறுத்துவோன்றீங்க மீனவர்கள் வந்து பட்டியல் பொது பட்டியல் வந்து கல்வியை வந்து மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வருவீங்க நீட்டை பற்றி சதா நீட்டு நீங்க அதை தான் நான் சொல்கிறாரு இவர் மு க ஸ்டாலின் அவர் சொல்லுங்க அறிக்கையாக தான் சொல்லுது நீட்டு வேணான்னு தான் உங்கள் தேர்தல் அறிக்கையும் சொல்லுது வேணான்னு சொல்லுது ஆனால் அதுக்கான தீர்வை கொண்டு வந்தோம் தீர்வை கொண்டு வந்து இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அறுபது பேர் படிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு எடப்பாடியார் தான் சார் விவசாயம் இன்னைக்கு விவசாயத்தை பற்றி அவங்க பேசுகிறாங்க இல்லையா பேசுகிறேன் விவசாயம் சார் அந்த விவசாயத்துக்காக இந்த தேர்தல் அறிக்கை எடுத்தீங்கன்னா குடிமராமத்து பணிகள்லேருந்து அணைகள்லேருந்து நடந்தாய் வாழி காவேரியிலிருந்து மீனவர்களுக்கு நெசவாளர்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒட்டுமொத்தமான பேக்கேஜ் இது அப்போ விவசாயிகளுக்கு முழுக்க முழுக்க முக்கிய முழுக்க முழுக்க விவசாயிகளை முன்னிறுத்தி நெசவாளர்கள் எல்லாரையுமே முன்னிறுத்தி இந்த ஒரு இது கொண்டு வந்திருக்கோம் தேர்தல் அறிக்கை 
அப்போ நாங்க எல்லா செக்டருமே கவர் பண்ணோம்னு நீங்க நினைக்கிறோம் ஆனா நீங்க விவசாயிகளுக்காக என்ன செஞ்சீங்க பால் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்றாரு ஆனா பதினோரு மருத்துவ கல்லூரி ஒட்டுமொத்த பதினேழு மருத்துவ கல்லூரி அதிமுக இருபத்தோரு பால் டெக்னிக் ஏழு சட்ட கல்லூரி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் நூத்தி எட்டு நன்றி மேடம் இன்னொரு நேரம் கேட்டுப்போம் அடுத்த ரவுண்ட்ல பேசுங்க திரு அர்ஜுனமூர்த்தி சார் ரெண்டு பாயிண்ட் ஸ்ட்ரைட்டா ஒன்று சிவசங்கரி அவர்கள் சொன்ன ஒன்று எங்கள் சவால் வந்து நேற்று காட்டின கூட்டம் ஏடிஎம்கே சோர்ந்து போகலை உற்சாகமாக இருக்கிறோம் எங்கள் தொண்டர்கள் உற்சாகமாக இருக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து டிஎம்கேக்கான பிரைமரி சேலஞ்சர் அந்த பொசிஷன் மீது யாரை பற்றியும் எங்களுக்கு கவலை இல்லை அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அதிமுக நகருது அது பிஜேபியை நாங்கள் பொருட்படுத்தலை எங்களை விட பிஜேபி பெரிய ஓட்சியரோடு வந்துடலாம் முடியாது அது இன்டைரக்டாக சொன்னாங்க கை சின்னத்தை சொல்லி சொல்லி சொல்லலாம் எந்த போட்டு வரவே இல்லை தாமரை பக்கமே வரல எங்களோடு இருந்தால் தான் தாமரைக்கு மதிப்பு மாம்பழத்துக்கு மதிப்பு அந்த போட்டு சொல்லிட்டாங்க அது இருக்கட்டும் அவங்க அவங்க கருத்து அது இதில் நம்ம நம்ம இப்போ வந்து இந்த அரசியல் களமே இப்போ தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றத்துக்கு வந்திருக்குங்கிறத நான் பட நேர்காணலில் நான் அதை வலியுறுத்தியிருக்கேன் இப்போ நம்ம திருப்பி திருப்பி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் வேணால் சொல்லலாம் அது பாரதிய ஜனதா உட்படுத்தி தான் சொல்கிற மாதிரி என்னோடய நிர்பந்தம் இருக்கிறதுல இப்போ டெல்லியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காங்கிரஸுக்கும் பாஜகவுக்கும் கடுமையான போட்டியாக ரொம்ப நாள் இருந்திருக்கு காங்கிரஸ்க்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் முக்கியமான கட்சியாக தேசிய கட்சியாக இருந்தால் கூட அந்த யூனியன் டெரிட்டரியில் பாஜகவும் காங்கிரஸ் மாறி மாறி ஆட்சி அமைச்சிருக்காங்க திடீர்னு ஆம் ஆத்மின்னு ஒரு கட்சி உள்ளே வந்தது அப்படியே ஒரு ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக அப்ரோச் பண்ணி உள்ளே அப்படியே ஸ்லோவாக மேலே வந்தது இப்போ அந்த அதை ஒரு கம்பாரிசனாக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே அவங்க அவங்க சிவசங்கரி மேடம் சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து களம் வந்து திமுகவுக்கும் அதிமுகவும் மாதிரி களம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல அது நியாயம் தான் அவங்க சொல்கிறேன் ஏன்னா ஐம்பது ஆண்டுகள் இப்படி தான் போயிருக்குங்கிறாங்க அதெல்லாம் ட்ராக்ஷன் அதை நான் போய் கவுண்டர் பண்ணி போய் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அந்த டெல்லியில் நான் சொல்கிற மாதிரி தலைநகரத்தில் டெல்லியில் எப்படி அந்த யூனியன் டெரிட்டரி மாற்றம் வந்ததோ அதே மாதிரி ஒரு மாற்ற அமைப்புக்கு இப்போ உருவாகி இருக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழ்நாட்டில் ஏன்னா இதில் லீடர்ஷிப்போட வேல்யூ அடிஷன் இருக்குது பிஜேபி வந்து தன்னை எப்படி பொசிஷன் நீங்கள் பண்ணிக்கிறதுன்னா டெல்லியோட ஆம் ஆத்மி கட்சி மாதிரி நீங்கள் ஏடிஎம்கே சாரி காங்கிரஸ் வெர்சஸ் பிஜேபின்னு இருந்ததெல்லாம் பழைய காலம் புதுசாக ஒரு கட்சி கூட மக்களுடைய நம்பிக்கையை பெற்ற முடியும் ஆட்சியை பிடிச்சிட முடியும் சொல்றீங்க ஆனால் இவங்களுக்கு போயிருக்குன்னு சொல்ல வரேன் உங்களுடைய முன்னாள் கூட்டணி அதிமுக வந்து அவங்களுடைய பலத்தை நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க நீங்கள் வந்து சொல்கிறப்ப எப்படி பொசிஷன் பண்ணுறாங்க பிஜேபி பிஜேபி உடைய ஆதரவாளர்கள்லாம் அதிமுக பலம் இழந்து விட்டது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு வந்து வசீகரமான தலைமை இல்லை அவர் ஜெயலலிதா இல்லை பிஜேபி மாறாக அதை தாண்டி வளர்ந்துருக்கு நாங்கள் தான் எதிர்கட்சி அப்படின்ற இது சொல்கிறீங்க இல்லை அதிமுக உற்சாகமோடு இருக்குது அதே எழுச்சியோடு இருக்குதுன்னு அவங்களுடைய கேடேசை காட்டி ஒரு பிரம்மாண்டத்தை காட்டி ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க ரைட்டுங்க அவங்க பண்ணுறதுல நான் எந்த குறையும் சொல்ல விரும்பவும் இல்லை அது சப்ஜெக்ட் இல்லை இப்போ நான் அவங்க வீக்கானால் தானே உங்களோட ஸ்பேஸ் இல்லை அவங்க என்ன சொல்ல வந்தாங்கன்னா அவங்க சொல்ல வந்ததோட என்னென்னா இந்த களம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு உண்டான களம் தான் இதில் மூணாவது நம்பர் யார் வந்தாலும் யாராச்சும் ஒரு மேலே சுமையாக சு சுமந்து தான் வர முடியுமோ இல்லையே நேரடியாக வர முடியாதுங்கிறாங்க அது அவங்க நம்பிக்கைக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் இப்போ அதிமுக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி அவரோட செயல்பாடு பாருங்கள் நிறைய இளைஞர்களை தான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கார் இதை நம்ம எதை கம்பேர் பண்ணிக்கணும்னா இப்போ இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஃபைட் பிட்வீன் பிஜேபி அதிமுகங்கிற உருவத்தை காட்டிலும் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு வாக்காளர்களோட மனநிலை என்ன மாதிரி ஒரு மாற்றத்திற்கு வந்திருக்குன்னா இது இளைஞர்களை நோக்கி போகுது பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு இளைஞர்கள் நாற்பது பர்சன்ட் இருக்கிறதுனால அவங்களோட ஓட்டு வங்கியை பா அதை பெறணுங்கிற விருப்பத்தில் எல்லாரோட செயல்பாடும் அப்படி போயிட்டே இருக்குது இப்போ அதனால தான் அவர் பார்த்தீங்கன்னா புதுமுகங்களை நிறைய கொண்டு பார்த்தா அது ஒரு யார்ட்ஸ்டிக்காக வச்சா யங்கஸ்ட் கேண்டிடேட்ஸை நிறுத்தி இருக்கிற கட்சி அப்படின்னு எடுத்தால் ஏடிஎம்கே தான் வரும் இந்த ஆஃப் த்ரீ அது ஒரு பயமாக கூட இருக்கலாம்ல ஏன்னா இதை வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம்ல நாங்கள் வந்து நீங்கள் சொன்ன லாஜிக்கு நீங்கள் வரணும் இல்லை இல்லை நான் முரண்படுத்தலை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போது ஒரு பக்கத்து வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினா நம்மளும் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணுங்கிற ஒரு காலம் இருந்தது இல்லை நமக்கு அது மாதிரி ஓ இந்த மாதிரி பாஜகவோட அப்ரோச் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இளைஞர்களை நம்மளும் பாதுகாத்து வச்சுக்கணுங்கிற உணர்வோடு கூட செயல்படலாம் நான் என்ன சொன்னேன் அரசியல் காலத்தில் இன்றைக்கி தேதிக்கு இந்த தேர்தல் மக்களவை தேர்தலில் மூணு நாலு கட்சி தனித்தனியாக தான் நிற்கிற
இப்போ ஏடிஎம்கே வந்து தொடர்ந்த மேடம் சொன்னபடி திமுகவை எதிர்க்கும் நிலையில் அவங்க நிற்கிறாங்க அவங்க அந்த ஸ்டாண்டர்டில் அவங்க சீரியஸாக இருக்காங்க அதை நிறுத்துகிறாங்க இப்போ நாங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கோம்னா இந்த பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டு வாக்காளர் இருக்காங்களே முதல் கட்ட வாக்காளர்கள் இவங்களாம் இருக்காங்களே இவங்களை நோக்கி நாங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் இவங்களை நோக்கி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணும்போது தான் நாங்கள் எப்படி ஒரு காம்ப்ரமைஸ் மாடல் எடுத்திருக்கோம்னா இப்போ எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய செலிபிரிட்டிஸை கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்போ அதாவது தலைமை வந்து ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் வி பிராட் லாட் ஆஃப் செலிபிரிட்டி ஃபார் தம் அந்த மக்களோட ஈர்ப்பு சக்தியில் ஆல்ரெடி இருக்கவங்களை எடுத்துகிட்டு வந்து பதினெட்டுலேருந்து முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் இல்லை இன்னை வரைக்கும் ரஜினிகாந்த் சாரை தானே விருப்பப்படுறாங்க அவங்க வாக்காளர் மத்தியில ஒரு குழப்பத்தை தீக்க வேண்டிய நிலைமையில பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கு என்ன குழப்பம்னா இது ஃபைட் பிட்வீன் திமுகவுக்கும் பாஜகவுக்குமா இல்ல திமுகவுக்கும் அதிமுகங்கிற ஒரு பிரச்சனை எல்லா எல்லா சபையை அப்படி பார்க்க கூடாதுங்க கேண்டிடேட் மட்டும் காரணம் இல்ல இல்ல இப்போ என்னன்னா மக்களுக்கு இன்னைக்கு நம்ம அதிக ஓட்ட வாங்கிறது எங்க கடமையா இருக்கு ஏன்னா நீங்க வந்து பலமான கட்சின்னு சொல்லிக்கிறீங்க எங்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் இருபது சதவீத ஓட்டு எங்கள்கிட்ட தான் இருக்குன்னு ரெண்டு கட்சியுமே சொல்லிக்கும் போது எங்களுக்கு ஒரு லீட் ஃபேக்டர் வேண்டாமா வேண்டாமா அதுக்கு தான் செலிபிரிட்டி லீட் ஃபேக்டர் ஃபார் அஸ் அது வேணுமே ஒரு கட்சி வந்து வெற்றி அடையணுமே ஒரு கட்சி வெற்றி அடையிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வியூகம் வேணுமே ஒரு அரசியல் வியூகம் வேண்டாமா வேண்டாம் இருபது ஆண்டு நடந்த திருமங்கலம் இடைத்தேர்தல் உங்களுக்கும் நினைவு இருக்கும் அப்ப சரத்குமார் சினிமாலே பீக்ல இருந்தாரு அப்ப அவர் ஒவ்வொருத்தர் எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து களத்தில் இருக்கவங்க அவ்வளோ பேரும் எங்கள் சைட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லாம் நோன் பர்சன் ஏன்னா எங்களுக்கு இளைஞர் ஓட்டம் ஆல்ரெடி இருக்குது இன்னொரு சைடை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கே எங்களுக்கு நோன் பர்சனாலிட்டி வேண்டியதாக இருக்குது இவங்களுக்கு வந்து அந்த பர்சனாலிட்டி வீக்காக இருக்கிறதால இந்த பர்சன் இது ஒரு வீகம் அரசியல் வீகம் ரெண்டு கட்சிகளும் மூணு கட்சிகளும் இந்த மாதிரி வீகங்கள் எடுத்து சொல்கிறீங்க ரெண்டு பேருமே குறுக்கிடுறாங்க உறுப்பினர் எண்ணிக்கை எவ்வளோ அதில் இளைஞர்கள் எவ்வளோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொன்னால் எனக்கு நல்லாயிருக்கும் நாங்கள் சொல்கிற ரெண்டு கோடியே பத்தொம்பது லட்சம் பேருன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி எத்தனை உறுப்பினர் இந்த கட்சி வாய்ப்பு <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 <laughs>
ரெண்டாவது போன இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஏறக்குறைய அறுபதாயிரத்துலேருந்து எழுபதாயிரம் பூத் போட போகிறோம் பாரதிய ஜனதா கூட்டணி தமிழ்நாடு முழுக்க அறுபதாயிரத்துலேருந்து எழுபதாயிரம் பூத் கமிட்டி போகிறத விடுங்க முதல்ல அவங்களுக்கு இருந்த அந்த கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர்களை நிறுத்துறதுக்கே அவங்க பெரிய திணறலை எதிர்கொண்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் எதார்த்தம் ஏன்னா அவர் டிடிவி தினகரன் எனக்கு ஒரு சீட்டு போகிறோங்கிறாரு இவங்க ரெண்டு சீட்டு வச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறாங்க இன்னொன்று ஒரு சிட்டிங் எம்எல்ஏ ஒரு சிட்டிங் ராஜ்யசபா எம்பி ஒரு சிட்டிங் கவர்னர் எல்லாரையும் கொண்டு வந்து ஃபீல்டில் இறக்க வேண்டிய நெருக்கடி அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது மூணாவது விஷயம் அண்ணாமலை வந்து எனக்கு டெல்லி டார்கெட் கிடையாது தமிழ்நாடு தான் டார்கெட் அவங்க நிற்க சொன்னதுனால நான் நிற்கிறேன் அப்படிங்கிறார் எனக்கு விருப்பமே இல்லை நான் நிற்கிறேன் அப்படிங்கிறேன் கோட்டில் நிற்கலாமே சட்டமன்றத்துக்கு வந்திருக்கலாம் கேட்கணும் அப்ப என்ன மேல நிக்க நீங்க சேர்த்தே பதில் சொல்லிருங்க சார் ஜம்ப் பண்ணிட்டாலும் கொஞ்சம் அவர் நிறுத்தணும் வேணா சரி பண்ணுங்க பண்ணுங்க சார் ஐயநாதன் மன்னிக்கணும் ரொம்ப நேரம் காக்க வச்சுட்டு லேட்டாக அவங்கள்ட்ட வரேன் இந்த மூன்று நாலு விஷயத்த சேர்த்து பேசணும் அதிமுகவோட நேற்றைய கூட்டமும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய பேச்சும் டாக்டிக்கலான ஒரு மூவா ஒரு தேர்தல் களத்தில் தன்னுடைய எதிரியாக யாரை நிறுத்துறது இப்போ வந்து முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இருக்காங்கன்னா பிரதமர் தான் என்னுடைய எதிரி அவரை வீழ்த்துவது தான் என் லட்சியம் அப்படின்னு தன்னை பொசிஷன் பண்ணுறாரு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி திமுகவையும் முதலமைச்சரையும் வீழ்த்துறது களத்தில் எங்களுக்கு அவங்களுக்கு தான் போட்டி அப்படின்னு பொசிஷன் பண்ணுறது தேர்தல் நேரத்தில் வியூகமாக இல்லை பிஜேபியை எதுக்கிறதுல இன்னமும் அவருக்கு ஏதோ ஒரு தயக்கம் இருக்குது அப்படின்றதோட வெளிப்பாடா வேறு வழி இல்லை எனவே திமுகவுக்கு எதிராக அவங்க பேசுகிறாங்க அவ்வளோதான் இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய ஒன்றிய ஆட்சியில் அமரப்போவது யார் இருக்க போகிற மோடியை ஆதரிக்கிறீங்களா எதிர்க்கிறீங்களா அந்த கேள்விக்கு அவர் பதிலே சொல்லலை நேற்று பேசின பேச்சில் ஒரு மாநிலத்தினுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் என்ற எதிர்கட்சி தலைவர் சொல்லியிருக்க வேண்டிய விடையும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நான் சகோதரி சொல்கிறதை ஏற்றுக்கிறேன் அது ஒரு பெரிய கட்சி அனைத்து அண்ணாதிராவிட முன்னேற்ற கழகம்ன்றது பெரிய கட்சி பலமான கட்சி தொண்டர்கள் எல்லா விதமான பலமும் உள்ள ஒரு கட்சி ஒரு மக்களவை தேர்தலில் செல்வி ஜெயலலிதா எடுத்ததை போன்ற ஒரு தீவிரமான ஒரு நிலைப்பாட்டை எதிர்த்து எடுத்து எதிர்க்க முடியாமல் அது ஒரு மாநில கட்சியோடு நான் முட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு எடுத்து அது பேசுது அப்படின்னா அது எந்த விடத்தில் வந்துட்டு அவங்களுடைய ஓட்டு பேங்க்கு அவங்களுக்காக ஓட்டு போடக்கூடிய அந்த மக்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஊக்கமாக அமையும் இல்லாட்டி ஒரு வழிகாட்டுதல் அமையும் சொல்லுங்க ஐயநாதன் நீங்க சொல்ற காலகட்டம் வந்து ஜெயலலிதா அவர்கள் ஆல் பவர்ஃபுல்லா சீஃப் மினிஸ்டரா இருந்த காலம் அன்னைக்கு திமுக வந்து எதிர்கட்சி அப்போ வந்து அவர் வந்து மோடிக்கு எதிராக தன்னுடைய நிலைப்பாட்டை தன்னை பொசிஷன் பண்ணாரு இன்னைக்கு வந்து அதிமுக எதிர்கட்சியா இருக்கு அவங்களோட வலிமையான பொசிஷன்ல திமுகவும் திமுக கூட்டணி இருக்கிறப்ப பிரைமரி ஆப்போனண்டா ஒன்றாவது இடத்துல தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்கள எதிர்ப்பாங்களா தமிழ்நாட்டில் மூன்றாவதாக இருக்கிற ஒரு கூட்டணி எதுக்கிறது ஏடிஎம்கேவுக்கு ராஜதந்திரமாக இருக்குமா அப்போ செல்வி ஜெயலலிதா எடுத்த நிலைப்பாடு அப்படின்னது அவங்க பிரதான கட்சியாக இருந்தபோது யார் எதிர்த்தாங்க இந்திய ஒன்றிய அரசில் யாரை அமர வேண்டும்ன்ற இடத்துல தானே இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு நன்மை யாராலும் கிடைக்கும் இந்த லேடியாலேயே அந்த மோடியாலேயே சொன்னாங்களா இல்லையா அப்போ தமிழ்நாட்டு நலனை உத்தேசித்து நீங்கள் பேசும்பொழுது நீங்கள் டார்கெட் பண்ண வேண்டியது ஒன்றிய அரசியல் அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அரசு தான் இன்னைக்கு பத்தாண்டு காலம் அவங்க ஆட்சியில் இருந்திருக்கிறாங்க பத்தாண்டு கால ஆட்சிக்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு ஓட்டு கேட்க போகும்போது எங்களுக்கு செலிபிரிட்டி தேவை அப்படின்னு சொல்கிறார் திரு அர்ஜுனமூர்த்தி செலிபிரிட்டி இருந்தால் தான் மக்கள் அதை நோக்கி அவங்க ஈர்க்கப்படுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் இது எவ்வளோ பெரிய பலவீனம் அது அப்போது இதே தானே உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு என்ன இருக்குது தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் வந்துட்டு ஓட்டு கேட்க வந்திருக்கிறீங்களே பிரதமர் மோடி அவர்களே நீங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டிற்காக நீங்கள் என்ன செஞ்சுருக்கிறீங்கன்றதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை ஏன் திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வலிமையாக எடுத்து முன்வைக்கவில்லை என்று நான் கேட்கிறேன் ரெண்டாவது விடயம் அவர் சொல்கிறார் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த விடயம் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான அது ஒரு ஃபேக்டர் அது திரு அர்ஜுனமூர்த்தி அவர்கள் சொன்னது பதினெட்டுலேருந்து முப்பது வரை அந்த இளைஞர்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த இளைஞர்கள் எந்த அடிப்படையில் பாஜகவை நோக்கி வாக்களிப்பார்கள் சொல்லுங்க இப்போ நமக்கு முன்னாடி பேசிட்டு போயிட்டார் திரு கடலூர் வேட்பாளர் பாமகனுடைய வேட்பாளர் பாஜக கூட்டணி வேட்பாளர் அங்கே என்எல்சி இருக்குது என்எல்சி வந்துட்டு சியூஎட் தேர்வு நடத்துது கிராஜுவேட் என்ஜினியர்ஸ் ட்ரைனிங்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் கூட தேர்வு செய்யப்படலை ஒருத்தர் கூட தேர்ந்தெடுக்கப்படலை இது எப்படி பிறகு அதெல்லாம் கேன்சல் ஆ
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி பொன்மலை ரயில்வே கோட்டத்தில் வேலை வாய்ப்பு வேலைக்கு வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் இருந்துட்டு யாரும் இல்லை பெரிய போராட்டம் பண்ணி அதை ரத்து பண்ணோம் இங்கே சிவிஆர்டி ஹெச்விஎஃப் ஆவடி க்ளோத்திங் ஃபேக்ட்ரி இது மூணுத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க அந்த நிறுவனங்களில் வந்துட்டு அப்ரண்டிஸாக பணியாற்றி சர்டிஃபிகேட்டோட வேலைக்காக காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழ்நாட்டு இளைஞர்கள் இருக்காங்க வேலை தரல இங்கே இன்டகரல் கோச் ஃபேக்ட்ரியில் அதே மாதிரி அப்ரண்டிஸ் ட்ரைனிங்கை பண்ணிவிட்டு காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வேலை இல்லை இங்கே இந்திய ஒன்றிய அரசனுடைய வங்கிகளில் வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க தமிழர்கள் புறக்கணிக்கப்படுறாங்க இவ்வளோத்தையும் செஞ்சுட்டு அப்புறம் மோடிக்கு இந்த இளைஞர்கள் ஓட்டு போடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அப்படின்றதோடைய என்ன அடிப்படைன்னு நான் சொல்ல வரேன் ஒரு ஒரு இடத்துலையும் நீங்கள் வந்துட்டு மையப்படுத்துங்க இப்போது அதுதான் இன்றைக்கி வந்துட்டு ஸ்டாலின் பேசும்போது அதுதான் சொன்னார் நீங்கள் இந்த தமிழ்நாட்டிற்காக நான் இதை செஞ்சுருக்கிறேன் தமிழ்நாட்டு மக்களே நீங்கள் இதில் பயன்பட்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்னு ஒரு விடயத்தை சொல்லட்டும் பிரதமர் மோடி சொல்லி வாக்கு கேட்கட்டும் சொன்னாங்க கூர்மையான கேள்விகளை வைக்கிறாரு இன்னைக்கு நான்கு ஐந்து முக்கியமான விஷயங்களை சொல்றாரு மீனவர்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு தைரியம் இல்லாம போச்சு இன்ஃபேக்ட் வெள்ள நிவாரணத்துக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்ல போய் கேஸ் போடுவோம் நீங்க எங்களை வஞ்சிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இதே டோன்ல ஏடிஎம்கேவும் பேசினா மோடி எதிர்ப்பு ஓட்டு முழுக்க திமுக தானே வரும் அவங்களுக்கு எப்படி போகும் அப்படி இல்லையே என்ன சாதாரண ஒரு கட்சியா ஆட்சியில் இல்லாத கட்சியா அண்ணா திமுக இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அது செய்யாத அவங்க செஞ்சிடலது இல்லையா ஆடு கொடுக்கலையா மாடு கொடுக்கலையா கோடி கொடுக்கலையா எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருக்குறாங்க அப்புறம் லேப்டாப்ஸை கொடுத்துருக்குறாங்க சைக்கிளை கொடுத்துருக்குறாங்க எவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறாங்களே அதெல்லாம் அந்த மக்கள்கிட்ட நிற்குது இல்லை இது ஒரு ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் இல்லைங்க மக்கள் நல திட்டங்களை வந்துட்டு நிறைவேற்றியதில் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கும் வந்துட்டு பெருத்த ஒரு மரியாதை தமிழ்நாட்டு மக்களிடையே இருக்கு அதை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் கேளுங்கன்ற இதுக்கு காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையில் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னம்னா காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அப்படின்றத ஆணையமாக மாற்றுறது மோடி அரசு அதில் வஞ்சிக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு அப்படின்னு செல்வி ஜெயலலிதா அப்போ மருத்துவமனையில் இருந்தபோது அது நடந்துச்சு அன்னைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் திரு ஓ பி எஸ் அவர்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இது ஒரு பல்லில்லாத ஆணையம் இது தமிழ்நாட்டிற்கு உதவாது என்று சொன்னாங்களா இல்லையா அப்ப அதை சொன்ன அவர் மோடி இவங்க எதிர்க்கணுமா இல்லையா இந்த நேரத்தில் இப்ப விட்டாங்கன்னா இப்ப எப்ப எதிர்ப்பீங்க நீங்க அப்போ நீங்க ஒரு ஒரு இடத்துலயும் நீங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு நலன் அப்படின்ற ஒரு அடிப்படையில் இருந்துட்டு திரு எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்றது வந்து ஒரு பிராட் பிக்சர் திரு ஐயநாதன் நீங்க சொல்றது ஒரு பிராட் பிக்சர் மாநில உரிமை அந்த கோணத்துல ஒரு விஷயத்த பார்க்கறீங்க இப்ப நம்ம ஒரு நடப்பு தேர்தல் அரசியல் அதனுடைய எதார்த்தங்களுக்குள்ள வந்தா அதிமுகவுக்கு ஒரு கிரைசிஸ் இருக்கு பிஜேபி வேற ஒரு அட்டம்ட பண்ணி பார்க்குது அதிமுகவுக்கு தான் தான் பிரதான எதிர்கட்சி என்னோட கூட்டணியில் இருந்தவங்களாம் விலகி போனாலும் கூட எங்க வாக்கு வங்கி அப்படியே இருக்குன்னு காட்ட வேண்டிய நெருக்கடி அந்த கட்சிக்கு இன்னைக்கு இருக்கு இன்னொரு பக்கம் அதிமுகவோட நாங்கள் வந்து பலமாயிட்டோம் பெரிய வலிமையான கூட்டணியை வச்சிருக்கிறோம் வாக்கு வங்கி அதிகப்படுத்தி காட்டணும் அப்படின்ற ஒன்று பிஜேபிக்கு இருக்கு இப்ப வெற்றி தோல்வின்றதை விட வாக்கு யார் வாங்குறாங்க அப்படின்ற இடத்துல அதிமுகவுக்கும் பிஜேபிக்கும் கடுமையான ஒரு சவால் இருக்கு அதற்காக ரெண்டு பேரும் அந்த காய்களை நகர்த்துறாங்க அதை நோக்கி முயற்சிகள் போகுது அப்படித்தானே இதை பார்க்கணும் அதை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்வீங்க அண்ணா திமுகவுக்கும் பாஜகவுக்கும் வாக்கு வங்கியில் ஒரு பெரிய போர் நடக்குது போராட்டம் நடக்குது போட்டி நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் வந்துட்டு பிக்கஸ்ட் பிக்மெண்ட் ஆஃப் இமேஜினேஷன் பெரிய கற்பனை அதெல்லாம் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் கட்சி நிரூபிக்கப்பட்ட அஞ்சு பர்சன்ட் கட்சி பிஜேபி அது கூட்டணி தேடிட்டு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கும் தைலாபுரத்துக்கும் ஓடிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அந்த கட்சி நின்று நிலைத்து இன்றைக்கு முப்பது பர்சன்ட் வாக்கு சக்தி உள்ள ஒரு கட்சியோட மோதி அது தன்னை நிரூபிக்க போகுது அப்படின்றதெல்லாம் சும்மா பேச்சு கட்டாயம் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அவங்க ஒரு இருக்கிற கட்சிக்கு தான் சார் தைலாபுரம் போயிருக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு இருக்கிறவங்க பின்னாடி தான் ஜி கே வாசன் போறாரு மற்ற கட்சிகள்லாம் போயிருக்கிறாங்க நீங்க கடந்த காலத்துல நீங்க வந்து அண்ணாமலையில இருந்து மோடி வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்க எங்களுக்கும் திமுகவுக்குமான போட்டி அப்படின்னா நீங்க யார புறக்கணிச்சுட்டு அந்த மாதிரி பேச்சு ஒரு நீங்க பேசுறீங்க புரியுதுங்களா இது ஒரு பெரிய பிராட் ஸ்ட்ராட்டஜி இதெல்லாம் புரியாத ஒண்ணு தமிழ்நாட்டில் இல்லை யாரும் நான் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் உங்களுக்கு பர்சன்ட
இதை நான் திட்டவட்டமாக சொல்கிறேன் திமுக மேலே ஏற்படக்கூடிய அதிருப்தி முதல்ல போகக்கூடிய இடம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு தான் அது ஏன் மோடிக்கு போகாதுன்னு சொன்னால் இப்போ ஸ்டாலின் கேட்ட அதே இடம் தான் என்ன செஞ்சிங்க உங்களை நோக்கி போகிறதுக்கு வேண்டாப்பா அண்ணா மா அண்ணா திமுக வேறு கண்டபடி இது சதிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போ இருந்த மாதிரி பலமாக இல்லை இப்போ மாற்றி போடுவோம் அப்படின்னு பிஜேபிக்கு போடணும் அப்படின்னம்னா அதற்கான ஒரு காரணத்தை சொல்லுங்க பார்ப்போம் அந்த ஒரு காரணத்தை ஐயா திரு அர்ஜுனமூர்த்தி அவர்கள் சொல்லட்டும் ஒரு காரணமோ ரெண்டு காரணமோ அவர் தாராளமாக சொல்லட்டும் அப்போ எதுவுமே இல்லாத மாறிடும் மோடியினுடைய இது இமேஜினேஷன் இமேஜ் அப்படிலாம் சொல்லாது நான் சொல்கிறேன் சொல்கிறேனே போதும் அதாவது இன்னைக்கு வந்து நீலகிரியில் பிரச்சனை வந்தது இது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் சந்தோஷமாக இருந்தால் வாழ்கன்னு சொல்லுவாங்க போமா இருந்தால் ஒழிகன்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டைம் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஒரு எழுச்சி இருந்ததுன்னா மோதி 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 மோதிங்கிற சத்தம் தான் பெருசாக கரத்த ஓசையாக ஒழிச்சுதாங்க ஏன் அப்படி ஒழிச்சதுன்னா இந்த பத்து ஆண்டுகள் ஆன்டி இன்கமன்சி ஃபேக்ட்ரியே இல்லாமல் ஒரு அரசாங்கம் பண்ணதும் இன்றைக்கி இருக்க அண்ணன் கேட்குற மாதிரி இந்த பதினெட்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் பீப்புளுக்கு வந்து அதிகப்படியான ஈர்ப்பு மோதி அவர்கள்ட்ட இருக்கிறதுக்கு காரணமே என்ன பொருளாதார வளர்ச்சியில் நம்ம நாடு எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் அவங்களோட லாபம் என்ன இருக்குதுன்னு புரிதல் இருக்கிறதுனால தான் இன்னைக்கு வந்து மக்கள் கூடினவங்க கட்சிக்காரங்களும் கம்மி இன்னைக்கு நீல்கிறீங்கல்ல மக்கள் கூடினவங்கெல்லாம் மோதி மோதின்னு கரகோஷம் கொடுத்தாங்க தாக்கல் பண்ணுறதுக்கு மக்கள் போகிறாங்க கட்சிக்காரங்கள் எல்லாரும் தானே நீல்கிரி வந்து சின்ன ஊர் தானே எல்லாரும் சேர்ற இடத்துல அந்த இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஹேபிட்ஸ் வந்து தமிழ்நாட்டில் கிடையாது வாழ்க ஒழியாக தான் கோசமாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு டைம் மோதி மோதிங்கிற ஒரு கோஷம் வந்தது வந்து எனக்கெல்லாம் ஆச்சரியம் ஏன்னா கோபாக் மோடி சொன்ன ஒரு பூமியில் மோதி மோதினு கட்டும் போது அது அது ஒன்றே அது ஆனால் ஒரு நிமிஷம்னே இருங்கண்ணே ஒரு நிமிஷம் நான் பேசிடுறேன் சரி அது ஒன்றே அது ஒன்றே தான் ரீசன் என்ன மாதிரி ரீசன் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இவர் சொல்கிறாரு இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு மாநில கட்சிகளுக்கு இடையில தான் போட்டி அப்படின்னு இவர் ஒரு அப்போ அதிமுக வந்து கடமையாக எதிர்த்துருக்கணும் மோதி அவர்களை எடுத்துக்கணும் எப்படி எதுக்க முடியும் நாலு ஆண்டுகள் முழுக்க மோதியோட அரசாங்கத்தில் தானே இந்த அரசாங்கமே நடந்திருக்கு அவரால் எப்படி எதுக்க முடியும் ஒவ்வொரு செயல் திட்டத்திலையுமே அங்கேயிருந்து ஆட்சி நடக்குதுன்னு சொல்லு மேடம் நான் என்ன சொல்ல வரேன் ஆட்சி நடந்தது அந்த நேரத்தில் வந்து பொறுப்புல மாநில பொறுப்புல வந்து இவங்க இருந்தாங்க மத்திய பொறுப்புல வந்து பாஜக இருந்தது அப்போ ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலை இருந்ததோட உணர்வுகள் தெரியும் இந்த தமிழ்நாடு எந்த அளவுக்கு லாபகரமா அந்த நேரத்தில் அந்த நாலு ஆண்டுகள் நடத்த முடிஞ்சது மத்திய அமைச்சர் இங்கே வந்து பாஜகவோட சப்போர்ட்ல இந்த ஆட்சி எவ்வளவு சிறப்பாக நடத்த முடிஞ்சது அவருக்கு தெரியும் அதனால தான் என்ன நினைக்கிறாருனா அதை போய் வலிமையா எதுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நினைக்கிறாரு இப்ப என்ன நினைக்கிறாரு திமுக மட்டும் ஏன் எதுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க மாநில ஆளும் கட்சியோட பிரச்சனையை வந்து அவங்க நேரடி எதிர்கட்சியா இன்னைக்கு சட்டசபையில எதிர்கட்சியா உட்காந்துருக்கோம் அவங்க தான் அதனால அவர் பிடிவாதமாக அதை பற்றி நோக்கி போறாரு அவருக்கு வந்து இப்போ சட்டசபையில் நடக்கக்கூடிய எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கிறவர் இந்த தமிழ் மாநிலத்தில் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அவர் பார்க்கணுமா தேவையே இல்லாமல் மத்திய அமைச்சரையோ மத்திய அரசாங்கத்தையோ அவர் பகச்சுக்கணுமா அது ஆக்சுவலாக அவரோட புத்திசாலித்தனமான அரசியல் வியூகம் தான் என்னோட முடிவு இல்லை அந்த புத்திசாலித்தனத்தை மக்கள் நம்பகத்தன்மைன்னு ஒரு வருமா என்ன நம்பகத்தன்மை பழனிசாமி அவர்களுக்கு மோடி எதிர்க்கிறதுக்கு எதுவுமே அடிப்படை இல்லை அப்படின்னோம்னா திரு அர்ஜுன் மூர்த்தி அவர் சொல்கிற மாதிரி இருமா இருமா நீங்கள் சொல்லலை இருமா நான் சொல்கிறேன் அவர் சொல்கிறதுல தான் நான் சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் சொல்கிறதுல இருந்து நான் சொல்லலை நீங்கள் தான் அண்ணாதிமுகவே இருக்கீங்க அவர் உங்களுக்கு வேற ஒரு அண்ணாதிமுக அவர் காட்டுறாரு அதுவான்னு நீங்கள் தான் போ விளக்கம் கொடுக்கணும் அதனால தான் மோடி சொ இவர் இடம் முதலமைச்சர் சொல்கிறாரு இது ஒரு ரகசிய கூட்டணி எதிர்த்து நின்று ரெண்டு பேரும் வந்துட்டு வேடம் போடுறாங்க இந்த இடத்துக்கு வரதா சொல்கிறது கள்ள கூட்டணி அதுதானே சொல்கிறாங்க அதை தான் நான் என்ன கேட்குறேன்னா அப்போது அண்ணாத்தியம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு மோடி அரசையோ பாஜகவையோ எதிர்ப்பதற்கு ஏதும் இல்லை என்று சொல்லுமா சொன்ன உடனே சொன்ன சார் ஐயநாதன் சார் 
நாங்க வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு பிறகுதான் கூட்டணி ஆனா அந்த கூட்டணியில இருக்கும் போது கூட நாங்க என்ன பண்ணோம் நாடாளுமன்றத்தை இருபத்தி ரெண்டு நாள் முடக்கணும் சார் அவமதிப்பு வழக்கு தொடுத்தோம் கிரிமினல் வழக்கு தொடுப்போம் இன்னைக்கு யார் தெரியுமா கூட்டணி இன்னைக்கு திமுக பிஜேபி தான் மறைமுக கூட்டணியில இருக்காங்க நாங்க அப்படி கிடையாது ஆமா நகைச்சுவையில இதுதான் உண்மை சார் நான் என்ன சொல்றேன்னா அன்னைக்கு நீங்க என்ன பண்ணீங்க இன்னைக்கு வந்து மழைநீர் மிக்ஜாம் கோயிலுக்கு இருபத்தி ஏழாயிரம் கோடி கொடுக்கலன்னா இங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் பக்கத்துல இருக்க காங்கிரஸ் சார் மேகதாத அணை பிரச்சனைக்கு நீங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் காங்கிரஸ் எடுத்து ஒரு தீர்மானம் கூட போடல சார் அப்ப யாருக்கு மறைமுக கூட்டணி திமுக பிஜேபி தான் கூட்டணி நாங்க கிடையாது நாங்க வன்மையா கட்டிக்கிறோம் நாங்க வெளியே வந்துட்டோம் மணிப்பூர் பிரச்சனையில இருந்து நீங்க மட்டும் பேசுறதுக்கான நீ பேசுடு அதாவது காவேரி எதிர்க்கிறாங்க எங்களுடைய மாநில நலனுக்கு புறனாக போவோம் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டே வாரத்தில் பிஜு ஜனதா தளம் பாஜக உடனான கூட்டணியை முறித்து கொண்டது நீங்க பாஜக திமுக பாஜக கூட்டணி அப்படிங்கிறாங்க எடப்பாடி பழனிசாமி சிரிப்பார் மோடி சிரிப்பார் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய நகைச்சுவை மேடம் சொல்றாங்க ரெண்டு மூணு விஷயம் சார் ஒண்ணு இங்க வந்து நேத்து வந்து எய்ம்ஸ் கல்ல தூக்கிட்டு போறீங்க பாஜகவை நோக்கி வைக்கக்கூடிய விமர்சனத்திற்கு தன்னை பலியிட்டுக் கொண்டு ஏன் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து காப்பாற்றுறார் பாஜக அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வியா இருக்கு அது எப்படி பிஜேபி காப்பாற்ற அந்த உரையிலேயே தெளிவா சொல்றார் நாங்க கேட்டோம் மத்திய அரசு கொடுத்தது இவர்கள் அதை கண்டினியூ பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணி வாங்கி கொடுக்கல அப்படிங்கிறாரு அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அடிக்கலாட்டுங்க இருபத்தி ஒன்னு வரைக்கும் நீங்க தான் முதலமைச்சர் இருபத்தி மூணு எண்டு வரைக்கும் நீங்க கூட்டணியில் இருக்கீங்க ஒரு தருணத்திலாவது நீங்க எய்ம்ஸுக்கு ஏன் நிதி ஒதுக்கல காஷ்மீருக்கு ஒதுக்கின போது மற்ற மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கின போதெல்லாம் ஏன் தமிழ்நாடு எய்ம்ஸுக்கு ஒதுக்கல அப்படிங்கிற கேள்வி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் மோடியை நோக்கி ஏன் கேட்கல ஒன்னு ரெண்டாவது வெள்ள நிவாரணம் எங்களுடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் கேட்ட போது ஒக்கி புயல் அடிச்ச போது பரமேஸ்வர் பாலி அன்னைக்கு ஆடிட்டிங் ஆபீசருக்கு கடிதம் எழுதினார் அரசு கேட்கக்கூடிய நிவாரணத்தை விட கூடுதலாக கொடுங்கன்னாரு இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் வெள்ள நிவாரணத்தை கொடுக்காத பாஜகவை கண்டிக்கவோ வலியுறுத்தவோ அதிமுக ஏன் முன் வரல மெட்ரோக்கு இவங்க தான் அடிக்கல் நாட்டினாங்க அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி ப்ராஜெக்ட் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நிதி கொடுக்கல அப்படிங்கிறத அம்பலப்படுத்துவதற்கே திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு வந்த பிறகு தான் முடிந்தது அப்படிங்கிற யதார்த்தத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதெல்லாம் பப்ளிக் பிரச்சனை சார் தமிழ்நாட்டு நலன் குறித்த பிரச்சனை எல்லாம் கூட அப்புறம் அவங்க அதிமுக ரெண்டாம் பட்சம் தான் அவங்களுடைய கட்சி பிரச்சனைக்கு வர நேரடியாக அவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஒரு பில்ல பாஸ் பண்றாங்க நாகையில இருக்கக்கூடிய மீன்வள பல்கலைக்கழகத்திற்கு அம்மையார் ஜெயலலிதா அவருடைய பெயரை வைக்கிறதுக்கு அந்த பில்ல அவர் ஆளுநர் பெண்டிங்ல வச்சிருக்காரு பெண்டிங்ல வச்சிருக்காருங்கிறத இவர்கள் ஆட்சி முடிகிற வரைக்கும் வெளியில சொல்ல கூட இல்ல அதை சொல்லுவதற்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு வர வேண்டி இருந்துச்சு அப்ப இவர் பில் எல்லாம் பெண்டிங்ல வச்சிருக்காரு அப்படின்னு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகைக்கு அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு நாங்க போறோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போன போது நாங்க கொடுத்த லிஸ்ட் இருக்குல்ல இதெல்லாம் பெண்டிங்ல வச்சிருக்காருன்னு அதுல அந்த மீன்வள பல்கலைக்கழகமும் ஒண்ணு அதுக்கு ஜெயலலிதா அவருடைய பெயரை வைக்கணுங்கிறது ஒண்ணு அது பத்து பில்ல அசம்பிளிக்கு திருப்பி அனுப்புறாரு அந்த பத்து பில்ல நிறைவேற்றுவதற்காக கூடின சிறப்பு கூட்டத்தில் பத்து பில்ல முதல் பில் இந்த நாகை அப்ப அந்த பில்ல திருப்பி அதிகாரம் இந்த சட்டமன்றத்துக்கு இருக்கா திருமண ஒரு கூட்டம் தானா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பினார் அதை தாண்டி சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு நாங்கள் போனோம் நேற்று குடியரசுத் தலைவர் அவர்கள் அந்த பில்ல ஜெயலலிதா அவர்களுடைய பெயரை வைப்பதற்கான அனுமதியை கொடுக்க முடியாதுன்னு திருப்பி அனுப்பியிருக்கிறார் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நேரடியாக ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சரை பார்த்தோ மோடியை பார்த்தோ ஏன் முதலமைச்சர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய பெயரை வைக்குவதற்கான ஒப்புதலை நீங்க கொடுக்கலன்னு கேட்க முடியுமா பிஜேபி கூட்டணியில பிஎம் கேவும் பிஜேபியும் ஜெயலலிதா படத்தை போட்டே ஓட்டு கேட்கிறாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கு ஏன்னா டிடிவி அவங்களோட இருக்கிறாரு ஓபிஎஸ் இருக்கிறாரு அதனால போடுறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது ஒரு பார்ட் நான் ஸ்ட்ரைட்டா உங்களை கேட்கறது ஏடிஎம் கே நேற்றைக்கு கூட்டம் போட்டு மிக வலிமையாக திமுக விமர்சிக்கிறாங்க பிஜேபி பிரதமர் மோடி வருகிற போது திமுக அரசை திமுக தலைமையாக காங்கிரஸ் கூட்டணியை கடுமையாக விமர்சிக்கிறாங்க இருமுனை தாக்குதல் அப்படின்ற ஒன்றை சந்திக்குது 
திமுகவுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய சவாலான தேர்தலான தேர்தல் இருக்குமா ரெண்டு முனையில் உங்களை வந்து கடுமையா எதிர்க்கிறாங்க நிச்சயமா இல்லை ஏன்னா மக்களுக்கு நல்லா தெரியும் கடுமையான மோடி எதிர்ப்பலையை மடைமாற்றுவதற்காக தனியாக களம் காண்கிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி அப்படிங்கிறதுக்கு நேற்று அவருடைய உரை மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இன்னைக்கு இந்த விவாதம் அதை விட சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஏன்னா மோடிக்கு எதிராக அதிமுகவை நிறுத்துவதில் அண்ணன் அய்யநாதன் அண்ணன் எவ்வளவு மெனக்கெட்டாரோ அதுல ஒரு சதவீதம் மெனக்கடலை கூட அதிமுக ஸ்போக்ஸ் பர்சன் மெனக்கடலை அவங்க காங்கிரஸ் இங்க தனியா என்ன ஜெயிக்க முடியுமாங்கிற கேள்வியை கேட்டாங்களே தவிர பாஜக இங்க தனியா என்ன ஜெயிக்க முடியுமாங்கிற கேள்வியை கேட்பதற்கு கூட ஒரு <laughs> 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 ஜெயலலிதா அவர்களோ ஆட்சி காலத்திலோ கொண்டு வரப்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு அவ்வளவு நெருக்கடிகளை எம்சிஐ கொடுத்தது அவ்வளவு தொல்லைகளை கொடுத்தாங்க மாநில அரசு இருங்க மேடம் மாநில அரசினுடைய முழுக்க முழுக்க சொந்த நிதியிலிருந்து தொடங்கப்பட்ட மருத்துவக் கல்லூரிகள் எம்எம்சியா இருந்தாலும் சரி நீங்க தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் இருந்தாலும் திருச்சி மெடிக்கல் காலேஜ் கல்லூரி அதெல்லாம் யாரும் மறுக்கல அதை யாரும் மறுக்கல மெடிக்கல் காலேஜ்ல ஒரு டிஸ்டிங்ஷன் இருக்கு ஜெயலலிதா தொடங்கின மருத்துவ கல்லூரியும் கலைஞர் தொடங்கின மருத்துவ கல்லூரியும் கல்லூரிக்கு சரியான மெயின்டெனன்ஸ் இல்லைன்னு ரத்து பண்ணிட்டாங்க சார் அரசாங்க <laughs> 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 அரசாங்கத்துக்கு எதிராக எம்சிஐ அநியாயம் பண்ணாங்க பிரைவேட் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் காலேஜஸ்க்கு சீட்டுகளை வாரி வழங்கினாங்க அந்த நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் கலைஞர் அவர்களும் ஜெயலலிதா அவர்களும் காலேஜ் தொடங்கினாங்க மாநில அரசு நிதியில் இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்கீமில் மாவட்டத்துக்கு ஒன்று கொடுத்தாங்க அதில் தமிழ்நாட்டுக்கு கிடைத்ததோட மத்திய பிரதேசத்துக்கு உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு கிடைச்சது அதிகம் அது வேறு சப்ஜெக்ட் திரு ஐயநாதன் குறுக்கிட்ட வரும் நீங்கள் இல்லை இப்போ சார் சகோதரி வந்துட்டு ஒரு விடயத்தை சொல்கிறாங்க அதாவது பிஜேபி ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லாதவங்களை எதிர்த்து நாங்கள் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு மிக மிக தவறான ஒரு அணுகுமுறை சகோதரி நீங்கள் வந்துட்டு பெரிய தப்பு பண்ணுறீங்க பிஜேபி நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை இந்த நாட்டில் இரண்டு முறை ஆட்சியில் இருந்து கொண்டு மூன்றாவது முறையாக நாங்கள் மிகப்பெரிய பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சியில் வந்து உட்கார போகிறோம்னு சொல்லி அதற்கான பெரும் முயற்சிகளை நேரடியாகவும் மறைமுகமாகவும் முயற்சித்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பெரிய கட்சி அது அது முதல்ல நீங்கள் நினப்பில் வச்சுக்கோங்க இது தமிழ்நாட்டிலேயே அது ஒரு பலம் இழந்த கட்சி அப்படின்னு இப்போ உங்களோட வந்திருந்தால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி நிச்சயமாக நீங்கள் நாலு சீட்டு ஜெயிக்கிறீங்கன்னா அதில் ஒரு சீட்டு பா பா பாமக ஜெயிக்கும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு நிலை இது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அவங்க ஏன் போய்ட்டு பாஜக போய்ட்டு கூட்டணி சேர்றாங்க என்ன காரணம் நீங்கள் ஆழமாக நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய டிசைன் இதெல்லாம் நீங்கள் வெறும் பிஜேபி ஒன்றும் இல்லை அதனால் நாங்கள் அவங்கள பேச வேண்டியதில்லை அப்படின்னு உதாசீனப்படுத்திட்டு தயவு செய்து போவாதீங்க அவங்க குறி வைக்கிறது உங்களையும் நாம் தமிழரையும் தான் நல்லா நடப்பி வச்சுக்கோங்க ஒரு ஓட் பேங்க் பாலிடிக்ஸ் இது பெரிய அளவுக்கு நடக்குது இரண்டாவது கட்சியாக தங்களை கொண்டு வரக்கூடிய பெரும் முயற்சியில் அவர்கள் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் எனவே அவங்கள சாதாரணமாக நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு அவங்கள பற்றி பேச வேணாம் உண்மை அஞ்சு பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் அஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு தான் ஆனால் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியை அவங்களோட போய் போற போய் சேர்றாங்க நமக்கும் தெரியாத காரணம் என்னங்கயா இருக்குது அரசியல்ல இல்ல இது ஒரு காரு அர்ஜுனமூர்த்தி தெரியாதா காரணம் என்னான்ட்டு இல்ல இங்க உட்காந்து சகோதரன் சகோதரி ஒரு 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 நல்ல விஷயம் இந்த மீட்டிங் ஆனா ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்தது என்ன நடந்ததுன்னா 
நீங்கள் ரெண்டு பக்கட்டும் அளந்து அளந்து வச்சு இந்த அப்பா வச்சது மாதிரி வச்சு கடைசியில் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா பிஜேபி தான் பெஸ்ட்டு பார்ட்டின்னு எல்லாருமே ஒத்துக்க வச்சதுக்கெல்லாம் நன்றினே உங்களுக்கு பெருங்கொண்ட நன்றி பிஜேபி பெஸ்ட்டு பார்ட்டியில் நான் சொல்லலை பிஜேபி பெஸ்ட்டு பார்ட்டின்னு சொல்லலை அதான் சொல்ல வர உங்களை குறி வச்சிருக்குதுன்னா அது பெஸ்ட்டு பார்ட்டியா ஒஸ்ட்டு பார்ட்டியா அகத்திலையும் புறத்திலையும் செய்யக்கூடிய வேலையை நான் வச்சு அதிமுக எச்சரிச்சனை ஒழிய உங்களை ஒரு நல்ல கட்சி இன்னும் நீங்க மக்களுக்கான கட்சி இன்னும் சொல்லவே இல்லை திருச்சியில அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிமுக கூட்டத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்களை திரட்டி எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பலத்த காட்டியிருக்கிறது யாருக்கான சவால் நேர்கள் கேட்டிருக்கோம் திமுக கூட்டணிக்கான சவால் என்று முப்பத்தி நான்கு சதவீதம் பேரும் பாஜக கூட்டணிக்கான சவால் என்று முப்பத்தி நான்கு சதவீதம் பேரும் யாருக்குமே சவால் அல்ல அப்படின்னு முப்பத்தி இரண்டு சதவீதம் பேரும் கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அந்த நேர்களுக்கு நன்றி இது நிறைவு பார்வை திரு ஐயநாதன் சுருக்கமாக இந்த அரசியல் வந்துட்டு மிக கூர்மையானது இது இந்திய ஒன்றிய ஆட்சி அதிகாரத்தில் அமர வேண்டிய கட்சி அமர வேண்டிய கூட்டணி எது என்பதனை தீர்மானிக்க வேண்டிய ஒரு கடினமான மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தேர்தல் இது பாசிசமா ஜனநாயகமா அப்படின்றது தான் இந்த தேர்தலில் முழுமையானது இதில் கட்சிகள் இதையெல்லாம் தாண்டி இந்த நாட்டு மக்கள் இதைத்தான் முடிவெடுத்து தேர்வு செய்ய வேண்டும் நன்றி திரு அவர் பாசிசமாக ஜனநாயகமானு கேட்டார் இது எங்கள் கூட்டணியே ஜனநாயக கூட்டணி தான் அதை வந்து அவர் அது மாதிரி சொல்ல வேண்டிய உருவப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ரெண்டாவது இந்த பாசிசங்கிறதே இவங்க கிரியேட் பண்ண ஒரு நாமன் கிளேச்சர் அப்படி ஒரு மாடியூலே கிடையாது இந்த அரசியல் அமைப்பில் இது ஏதோ ஒரு குறை சொல்கிறதுக்காண்டி கிரியேட் பண்ண வார்த்தையே இது தான் பொது செயல் இதுக்கு தான் பாரதிய ஜனதா செயல்படுதுன்னு வலியுறுத்துறது நான் கடுமையாக அந்த விஷயத்தில் எதிர்க்கிறேன் அவரை இது ஒரு சைடு இருக்கட்டும் இன்னொன்று இந்த மொத்த இந்த நேர்காணலில் இந்த 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 கேள்வி காலத்தில் நான் பார்த்ததில் எனக்கு என்ன கவலையாக இருந்ததுன்னா அவங்க சூர்யா கிருஷ்ணமூர்த்தி திமுகவாக இருக்கட்டும் சிவசங்கரி அதிமுகவாக இருக்கட்டும் இவங்க ரெண்டு பேருமே எதை அதிகம் நான் வலியுறுத்த விருப்பப்படுறாங்கன்னா நடந்த தரவுகளை வந்து மக்களுக்கு சொல்லணும்னு விருப்பப்படுறாங்க தரவுகள் சொல்கிறதுல தப்பில் அவங்க கண்டிப்பாக சொல்லத்தான் வேணும் மக்களுக்கு அது தெரியத்தான் வேணும் ஆனால் இந்த காலத்தில் இந்த கேள்வி காலத்தில் நம்மளோட கருத்து என்னென்னா அதிமுகவுக்கும் பிஜேபிக்கும் இருக்கிற ஒற்றுமை இருக்கா ஒற்றுமை இல்லைங்கிற ஒரு கொஸ்டின் உங்களோட கொஸ்டின் இருந்தது இன்னொரு கொஸ்டின் வந்து சண்டை வந்து இட் இஸ் பிட்வீன் பிஜேபி அண்ட் திமுகவும் அதிமுகவுக்கும் திமுகவுமாங்கிற மாடலில் தான் நம்ம கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்க இப்போ நான் இதில் சொல்ல வர கருத்து என்னென்னா எல்லா கட்சிகளுக்கும் அவங்களுக்கு உண்டான இடமும் அவங்களுக்கு உண்டான அமைப்பு இருக்குது இப்போ பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு வளர்ச்சி பாதையில் இருக்கிறதுனால தமிழ்நாட்டில் அதிக வளர்ச்சியை நோக்கி போகும்போது இப்போ இந்த மொத்த எலெக்ஷனுமே ஒரு டெஸ்ட் கிரவுண்டாக தான் ஆக போகுது ஏன்னா அவங்க அதிமுகவும் தனியாக நின்று தான் பலத்தை பரிசோதிக்க முயற்சி பண்ணுறாங்க பிஜேபியும் தன்னை தனியாக நிறுத்தி பலத்தை பரிசோதிக்க முயற்சி பண்ணும்போது திமுகவுக்கு இது லாபமாகுமா நஷ்டமாகுங்கிற அந்த தேர்தல் க வியூகங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் இருந்தால் கூட இந்த ரெண்டு கட்சியுமே அவங்கவுங்க களத்தில் எந்த அளவுக்கு செயல்பட போகிறாங்கிறத பார்க்கும்போது எங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சிங்கிற ஆங்கிளில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நாங்கள் சமமாக இந்த கட்சியை இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் இளைஞர்களுக்கு உண்டான பர்சன்டேஜும் மற்ற உறுப்பினர்களுக்கு உண்டான பர்சன்டேஜும் எடுத்துகிட்டு வந்ததுனால எங்களுக்கு இந்த தடவை ஒரு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் போலிங் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குங்கிறத தான் என்னோட முடியும் நாற்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் நிறைவேற்றி <laughs> 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 
उन्मानूर्ति <laughs> उन्मानूंग <laughs> साइबाई निरूपाल